வச்சுக்கோம் ஸோ இல்லைன்னா கூட ஒன்றே ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம செய்ய போகிறதுல பெருசாக எந்த விதமான செலவும் கிடையாது அதே மாதிரியே நமக்கு எந்த விதமான சைடு எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாதுங்க உடம்புக்கு எந்த வித கெடுதலும் தராது இப்போ இந்த விளக்கில் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் வே பண்ண விட போகிறோம் வே பண்ணால் மட்டும் நீங்கள் ஆல்ரெடி வீட்டில் வச்சுருந்துச்சுன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டினா கொஞ்சமாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க சின்னதாக ஒரு ஐம்பது எம்எல் அளவுக்கு மட்டும் வாங்கிக்கோங்க போதும் இதிலிருந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் நான் வந்து விட்டுக்கிறேன் இதை நம்ம ரொம்ப நேரம் வச்சுருக்க போகிறது இல்லை ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் தாங்க வச்சுருக்க போகிறோம் ஸோ வந்து நம்ம அதிகமாக ஊற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கிட்டாலே போதும் இந்த மாதிரி விளக்கு தீ இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இந்த எண்ணெய்க்குள்ளே லைட்டாக வந்து நினச்சி விட்டுக்கோங்க இதில் நம்ம சேர்க்க போகிற ஒரு முக்கியமான பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி அல்லை பிரியாணி அல்லை மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும்னு இல்லை ஒரே ஒரு பல் பூண்டு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி காஞ்சி போன இந்த வேப்ப இலை இருக்கு இல்லையா அதை கூட நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ இந்த விளக்கில் நம்ம பிரியாணி இலை தான் போட போகிறோம் பிரியாணி இலையை வந்து நல்லா வந்து அரைச்சி விட்டு எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா வந்து அந்த உரல் இடிக்கிறோம் இல்லையா அதில் வந்து இடிச்சு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக எடுத்துக்கோங்க நல்லா வந்து பொடி பண்ணால் கூட ரொம்ப சூப்பராக உங்களுக்கு அந்த கொசுவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே சாகும் இப்போ நம்ம இந்த விளக்கை ஏற்றிக்கலாம் இது எரியும் பொழுது அந்த பிரியாணி அல்லையோட அந்த தன்மை பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்ணெயில் கலந்து அந்த எண்ணெயோடு சேர்ந்து இது எரியும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வந்து கொசுவெல்லாம் வந்து மயங்கி விழுந்துருங்க ஒரு கொசு கூட உள்ளவே வராது அப்படியே வந்தால் கூட உங்களை ஒரு கொசு கூட கிடைக்காது இப்போ நான் காமிச்சேன் இல்லையா அந்த மாதிரி நல்லா வந்து மயங்கி விழுந்துருங்க பிரியாணி அலை இருக்கிறவங்க பிரியாணி அலை பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு பூண்டை வந்து நச்சு விட்டு போட்டுடலாம் அல்லது வேப்பில பொடி இருந்துச்சுன்னா கூட அதை கூட நம்ம இந்த எண்ணெயில் சேர்க்கலாம் காஞ்ச வேப்பிலையை வந்து அப்படியே நம்ம கைகளால் க்ரஷ் பண்ணிட்டு கூட இதில் நம்ம சேர்த்துடலாம் சும்மா கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதுங்க இதை நம்ம சாயந்தரம் அஞ்சு அல்லது ஆறு மணி போல் ஏற்றி விட்டோம்னா ஒரு மணி நேரம் அல்லது ரெண்டு மணி நேரம் வச்சுருந்தாலே போதுங்க உங்கள் வீட்டில் வந்து கதவு ஜன்னெல்லாம் திறந்துருந்தா கூட கொசு பெருசாக உள்ளே வராது அப்படியே வந்தால் கூட இந்த மாதிரி தாங்க செத்து போயிடும் எங்கள் வீட்டில் அதிகமாக கொசுவே வராதுங்க அப்படி இருந்து கூட நான் இதை ஏற்றி வச்சுருந்தப்ப இவ்வளோ கொசு செத்துருந்துச்சுங்க நான் டெய்லியுமே இது வந்து பண்ணுறது தான் இருந்தால் கூட நான் வந்து இன்றைக்கி தான் நல்லா நோட் பண்ணேன் இவ்வளோ கொசு வந்து அங்கே அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா செத்துருந்துச்சு ஸோ ஒரே இடத்துல நான் பெருக்கி விட்டு உங்களுக்கு இவ்வளோ கொசு வந்து செத்து கிடக்கிறத வீடியோவாக எடுத்தேன் நார்மலாக நீங்கள் வேப்ப எண்ணெயில் விளக்கேற்றினாலே போதுங்க உங்களுக்கு அதிகமாக கொசு எதுவும் வராது ஆனால் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் கொசு அப்படின்னா இந்த பொருட்களை வந்து நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் நம்ம என்ன காசு கொடுத்து லிக்விடு கொசுவத்தின்னு வாங்கினா கூட அந்த கொசுவத்தி மேலேயே பார்த்திங்கன்னா கொசு கெத்தாக உட்காந்துட்டு கூட போகும் நான் நிறைய முறை பார்த்துருக்கேன் அதனால் நமக்கு நிறைய செலவாகிறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கொசுவினால் வரக்கூடிய உடம்பு உபாதைகளை விட அந்த பொருட்கள்னால் வரக்கூடிய தொந்தரவுகள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குங்க நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் தரக்கூடியதாக இருக்குது அதில் முக்கியமானது